Yo conocí un señor en el año 93. Este señor se llama Dr. Calvin Castro. Yo tenía una enfermedad que se llama Crohn's. No sé si alguien aquí sabe que es mal de Crohn's, pero es una enfermedad digestiva. Y es horrible cuando una persona tiene una mente que piensa rápido y tiene mucha ambición y quiere, quiere trabajar, pero su cuerpo dice que no puede, no puede hacer nada, es muy triste. Y yo estaba buscando algo que me pueda ayudar. Normalmente este tipo de enfermedad que se llama Crohn's afecta jóvenes entre 26 a 22 años, por ahí. Y afectó muy fuerte. Entonces, yo conocí un señor que se llama Carlos McCaslin en el año 93. Este señor tan humilde tomó un tiempo de hablar conmigo sobre mi enfermedad y cosas que yo puedo hacer para ayudarme, cosas holísticas sin tomar drogas. Entonces, ya pasó cinco años y nosotros no hablamos. Y de repente me llegó una carta a, a mi pequeño departamento. Yo pensé, ¿cómo es posible que ese señor sabe dónde está viviendo? Es porque él encontró un amigo mío en la calle, en la de la Luta, y él preguntó a mi amigo, ¿y cómo está el de Bacchi? Y mi amigo dijo, pues él está un poco mal ahora. Y entonces, no tuvo caso, hizo una carta con un poco de información de factor de transferencia, recomendando que yo tome producto y yo empiezo a investigar un poco sobre esta nueva compañía que se llama For Life Research. Entonces, yo ya llevaba 18 años en esta industria que llamamos Red de Mercadeo. Es todo lo que conozco. Ya tengo 32 años en esta industria. Yo he visto, en inglés decimos, the good, the bad, and the ugly. He visto todo en, en esta industria. Tenía experiencia. Entonces, llegó el producto, empecé a tomar el producto. Y primero, lo que pasó conmigo fue más energía. Porque cuando alguien tiene una enfermedad así, siempre tiene fatiga crónica. Más energía. Segundo, los ataques de Crohn's ya empezaron a bajar. Entonces, ya no tuve mis ataques. Y después, ya llevo, la verdad es que es historia, ya llevo 15 años. He hecho colonoscopías, pero esta última vez, hace como unos 3 meses, hice colonoscopía y endoscopía, en los dos lados, ¿no? Y el doctor me dijo, nos vemos en 10 años. Entonces, yo siento la necesidad de no solamente hablar de dinero y cómo podemos tener la libertad financiera, pero hablar también sobre este producto que es increíble. Yo estoy enamorado de factor de transferencia y yo creo que conocimiento trae confianza. Confianza trae acción. Entonces, una persona que está educada lo que tenemos en nuestras manos, es más, hay más probabilidad que va a compartirlo con alguien. Entonces, conocimiento es importante. Ahora, ¿cómo uso esto? A ver, así. Perfecto. Ahí empecé mi negocio. En este departamento, ya puedo ver, ya puedo ver que hay mucha basura ahí. Pero ahí empecé. 400 dólares al mes fue la renta y ni pude pagar eso. Tuve que pedir prestado dinero para poder pagar los 400 dólares. Y ahí empecé. Y sin un auto. Cuando recibí la carta, yo tomé el producto y yo tengo una filosofía. Alguien puede tener lo mejor producto en el mundo, pero si el piloto o el capitán de su compañía no sabe qué está haciendo, nuestro trabajo puede ser en vano. Y yo no voy a pasar la misma experiencia que yo pasaba antes y por eso yo me quedé quebrado trabajando duro, 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 logrando el nivel máximo de una compañía y se fue por abajo de la compañía por decisiones afuera de mi compró. Entonces, la primera cosa, aunque me encantó, el producto me encantó, yo estaba enamorado del producto, tuve que ver nuestro piloto. Y yo pedí prestado dinero de un amigo mío, la misma persona que me ayudó a pagar la renta aquí, y él me ayudó a comprar un boleto. En esta época, yo tenía una novia, es mi esposa ahora, Gabriela. Ella manda saludos, ella dice que les quiere mucho, no puede estar con nosotros ahora porque los niños están en la escuela y yo estoy empezando un viaje largo, voy a París mañana, voy a África Sur, voy a Zimbabue, voy a Zambia, Nigeria, en este giro que estoy haciendo ahora. Entonces, 
Pero volviendo al tema, es que yo tenía que ver con mis ojos la persona que va a manejar esta compañía. Y mi amigo Héctor me dio el dinero para comprar el, el boleto. Y yo y Gabriela, yo le conocí en Walmart, Gabriela, él me vendió mis lentes y ahí abrió mis ojos. Y ahí... <risa> Entonces, ella y yo tomamos un vuelo de San Diego a Lago Salado y Vital. Hay momentos en nuestras vidas que tomamos decisiones que cambian la vida. Y esas decisiones a veces son muy naturales y nuestras vidas cambian. Por ejemplo, ¿quién tenemos aquí que está casado? Levanta la mano, los casados. Cuando ustedes se casaron, ¿cambió su vida? Claro que sí. ¿Cuántos tienen hijos? Levanta la mano. Por favor. Cuando tenía su primer hijo, ¿cambió su vida? Sí. Claro que sí. Pero esas son cosas muy naturales. También hay, hay decisiones que nosotros tomamos a veces y sin saber cuán fuerte será el impacto de nuestra vida. Y ese fue el día que Gaby y yo fuimos a Utah y conocí a David de Zumbi, el dueño de esta compañía, el fundador de esta compañía. Llegamos ahí y nos sentamos en un pequeño sitio. Solamente había cinco empleados en Polar. Cinco. En un pequeño lugar rentado. Le voy a mostrar una foto en un minuto. Pero David Lesnar entró al cuarto y él dijo: Estamos tan contentos que estás aquí y, 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 y yo quiero saber qué podemos hacer juntos para crecer nuestra compañía Polar. Tan humilde es el Señor. Pero yo ya le había investigado un poco. Ya investigué que él fue nominado como empresario del año en el estado de Utah. Este no es fácil. Investigué que él ya había hecho dos compañías, dos planes de negocios, para dos compañías que todavía hoy en día son muy exitosos. Él no fue el dueño, él hizo el plan nomás para ese plan de negocio. Es muy conservador y eso me gusta. Eso quiere decir que nuestro negocio es serio y él toma nuestro, nuestras vidas muy, muy serio. Entonces, este día en mi corazón yo sentí que sin la de Dachi o con de Dachi, For Life va a ser una compañía muy exitosa. Yo sabía, sin duda. Entonces, cuando yo sentí esto en mi corazón, yo le dije, por favor, dame una aplicación, lo lleno ahora mismo. Y lo llené y lo puse encima de su escritorio. Pero había un pequeño problema. No tuve ningún patrocinador. Porque Dr. Castle, él no puede escribir nadie, él es el científico de la compañía. Entonces, yo dije, no me importa dónde me pongo, colócame donde quiera. Y me colocaron a las 12, bajo, hay 11 personas sin medio. Eso no me importa. ¿Por qué? Cada día cuando yo me afecto, yo, yo me veo en qué. ¿En qué me veo yo con eso? Espejo. Las mujeres, cuando ustedes ponen su maquillaje, ¿en qué miran cada día? Espejo. Entonces, nuestro éxito depende de nosotros mismos. Claro, trabajamos en equipo, apoyamos el uno al otro, pero últimamente, la mejor seguridad que usted va a encontrar es en sí mismo. Entonces, este día cuando me di cuenta de que Forla va a ser un hombre exitoso, yo volví a California, a mi pequeño departamento, y yo dije a Gaby, a los novios, yo dije, Gaby, mira, este va a ser un sacrificio. Yo voy a enfocar 100% de mi tiempo trabajando con Polar. Y yo voy a trabajar en el que inglés decimos, from 8 until 20. Cada día. O sea, 8 hasta que me, me, me desmayo la noche. Entonces, así empecé a trabajar. Y mi herramienta de 98 fue el teléfono. Empecé a llamar conocidos, amigos, diciendo que yo estoy empezando un nuevo proyecto. Y te pido, por favor, que me das permiso para explicar qué es. Sin empujar a la persona. Y todos me dijeron, no hay problema, me escucharon. Y yo le di el plan. Y yo sabía que era práctica nomás. Yo practiqué con mis conocidos, porque cada vez que di el plan, yo desarrollé más habilidades. Cada vez que damos el plan, aprendemos más. Entonces, dando el plan, dando el plan, y ahí empecé a trabajar y crecer el negocio hasta hoy día, 
ya no vivo allá, me vivo en Sacá. Entonces, compramos el terreno de nuestros sueños, siete hectáreas encima de la montaña, ahí vamos a San Diego, cada noche tiene la, ¿cómo se llama? El sundown, el sunset. Es increíble ahí, y, y, y estamos fascinados en el lugar donde vivimos. Pero quiero que entiendan una cosa. Nadie puede tener éxito solo en ese negocio. Nadie puede ser un diamante platino, diamante oro, y comercial solo. Dependemos en el uno al otro. Y gracias a ustedes, nosotros hemos logrado nuestros sueños. Por eso yo siento obligado, pero no solo obligado, tengo mucha pasión por este negocio. Yo amo este negocio, Red Mercadillo, porque poca gente entiende en realidad qué es este negocio, cómo es de ser empresario. Entonces, yo quiero también decir gracias a José, José Sánchez por haber venido a hablar con ustedes. Entonces, estamos en contacto y me pidió el video porque puedes venir acá y lamentablemente lo tuvimos planeado en un sábado. Pero nuestra hija Diana acaba de terminar una misión. Estaba fuera de la casa un año y medio en Bolivia, Santa Cruz. Y ellos cambiaron la fecha de su salida. Y tuvimos que viajar la semana pasada a Santa Cruz, Bolivia, para recogerla y, y traerla a casa. Entonces ya está con nosotros la familia completa. Entonces, ahora, mira, voy a tocar tres temas. Compañía. Producto y oportunidad esta noche. Quiero que sepan, cada vez que yo doy el plan, siempre hablo de lo mismo. Aun si tengo cinco minutos con una persona o una hora con una persona, yo hablo de esas tres cosas. La compañía, el producto, bajo transferencia y oportunidad. ¿Qué hay para alguien que tiene interés en ser empresario? y ayudarnos en el marketing este producto que es increíble ahora siempre hablamos en fuera de tres cosas y perdón está en inglés no podemos cambiar las piedras Servi ciencia servicio y éxito science service and success estos tres temas son muy importantes en nuestra compañía nuestra compañía no es una compañía que compra un producto y lo vendemos a público. We research. Somos, quiero que sepa una cosa. Hasta, yo creo que todavía, hoy día, somos la única compañía en este país que es una compañía de suplementos que tiene su propio laboratorio de inmunología autorizado por la FDA. Los otros compañeros. universidades o algún compañía farmacéutico. Nosotros tenemos todo dentro de nuestro edificio. Se puede volver un poco un segundo. Servicio. Esta parte, Bianca de Zimbi, es el corazón, el corazón de nuestra compañía. Pero servicio es una gran, gran parte. Tenemos que volver, devolver nuestro éxito, lo que nosotros hemos aprendido a, a los demás. Hay mucha gente en este mundo que no tiene las bendiciones que nosotros tenemos en este país. Me encanta que como empezamos, Juan, y cuando, cuando yo escuché este National Anthem, me, 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 me da sentido que quiero llorar, porque somos tan bendecidos de vivir en un lugar donde podemos crecer a nuestro potencial. Hay lugares donde gente no puede, y no es culpa de ellos, es que ellos nacieron en un lugar donde... Hay, hay mucha pobreza. Entonces, servicio es importante. Por eso tenemos la fundación. Yo voy a tocar eso al último. Y éxito. Queremos que todos tengan éxito. Y cada persona aquí tiene su propia definición de éxito. Puede ser mandar a su hijo a la escuela privada. No importa qué es su definición de éxito. Estamos aquí para ayudarlo a lograr su propio éxito. Yo siempre digo que yo no entré for life solamente para sobrevivir. Yo entré for life para ganar una fortuna. 
¿Por qué? Yo quiero lo mejor para mi familia. ¿Ustedes quieren lo mejor para su familia? Entonces yo estaba dispuesto de trabajar para que mi familia pueda tener lo mejor. Este negocio lo crecemos, pero lo dejamos en nuestra familia últimamente, ¿no? No vamos a vivir para siempre. Pero la red sigue creciendo y estamos dejando algo para nuestras familias. Ahora, como yo dije, tres cosas vamos a ver. Compañía, producto y oportunidad. David Lissetti es nuestro fundador. Quiero que sepa, a ver, aquí está, ¿cuál es el? Ah, ¿Qué dice? ¿Lo pagué? ¿Cuál es la luz? Pero yo apreté el ¿Otra vez lo hago? Ok. Bueno, David Lissetti es nuestro fundador. Él empezó fuera con su propio dinero. Y yo le pregunté, pues yo fui a Utah, ¿quién está invertido en esta compañía con dinero? ¿Por qué fue importante para mí eso? La más gente que ha invertido, más probabilidad que va a haber problemas. Solamente él y Bianca pusieron su dinero en esta compañía. And we are a debt-free company. No tenemos ninguna deuda. Bianca, Bianca es el corazón, el corazón, perdón, de nuestra compañía. Y si ustedes han conocido a ella, pueden sentir que la pasión que ella tiene para servir gente. Recién, me imagino que muchos de ustedes ya saben, ella fue nombrada para sentar o estar en el cuerpo de visores en el DSA, the Direct Selling Association. It was muy importante. Ella ahora está sentada. En el, en, en, on the board con compañeros como Eva, Mary Kay, Amway, que ahí están por la iPhone ahora. Entonces somos muy orgullosos por eso. Y nuestro presidente es dicho, él, su, su background es accounting, contabilidad. Él es el, el chief financial officer por Mrs. Fields Cookies. Entonces, pero es nuestro presidente hoy día y. La verdad es sí, lo que puedo decir es cada noche la última luz que se paga en Core Life es su oficina. Él está allá trabajando y él viaja al mundo como presidente, uh, recién fue a Rusia, entonces uh, eh, tenemos un equipo ahí increíble. Ahora, hablando de servicio un poquito, cada año nosotros aparecemos, eh, no nosotros, pero ellos, de David Duncan les invito. Están en el Show, cada año están donando algo para niños. Y este año pasado fue B-Readers para que niños que no tienen dificultades leyendo, es para ayudar. Entonces ellos aparecen en el Today Show. Entonces cuando ya llegamos a diciembre, hay que esperar y ver que otra vez este año van a aparecer en el Today Show para servir y ayudar gente que tiene esa necesidad. Ahora, como yo dije, cinco empleados con el Free for Life. Estos son solamente los ejecutivos en Utah. Ya tenemos gerentes en muchos países en el mundo, pero el equipo ha crecido como pueden ver. Y recién Nao, imagínense, Nao el coreano es el, el nuevo gerente de Colombia. El coreano ya habla español. Pero el buen gerente que tenemos en Colombia ahora. Pero yo soy muy orgulloso por nuestro equipo de ejecutivos que tenemos. Y siempre hablamos de juntos edificando vidas. Me encanta este dicho, porque es lo que debemos hacer. Debemos edificar el uno al otro, servir el uno al otro y hacerlo juntos, en equipo. No importa quién llega primero. Quiero que sepan, yo tuve uh, cuatro platinos bajo de mí antes que yo logré platino. El niño. Juan, Chatal Gilbert, ellos lograron platino antes que yo. No importa quién llega primero, lo que importa es que llega. <risa> Hemos nombrado el número 15 de crecimiento en Estados Unidos hace varios años. Es, es en nuestra que somos una compañía seria. Y hoy en día estamos ya reconocidos en varias revistas, libros, como una de las mejores compañías de red de mercadeo. El mundo ya está tomándonos muy serio. For Life pone mucho, mucha atención 
de no tener algo negativo en contra de la compañía, por eso somos muy conservador y no puede encontrar nada en el internet que, que, que aparece en alguna revista, algún libro, si lo lees siempre habla positivo de Fortnite como oportunidad, y esto me gusta, Fortnite pone mucha atención en esto, este fue la oficina primero, rentado en, en 98, un pequeño lugar, con un pequeño bodega, y ahí es donde fui para conocer David Lisbon al principio, y ahí cambió mi vida. Y muchas vidas, ¿no? Entonces, ahora este es uno de seis edificios que por aquí tiene. Tenemos seis edificios, estamos en Lago Salado, Utah, este es el más nuevo. Cuando van, Cuando van a Utah, tienen que ir a esto. Es un museo. Es increíble. Hay cuartos de internacionales, de otros platinos, y, y ahí tiene un auditorio, pero ahí está en, en la parte de marketing, que es un pequeño museo que muestra la historia de Transfer Factory for Life. Entonces, ahora vamos a hablar de, de, de la presencia global que tenemos. Es otra pregunta que yo hice de, con David Lesnar: ¿qué es su visión? ¿Dónde ve usted en cinco años como esta compañía? En diez años. Y hablamos mucho de esto porque la verdad, hoy en día vivimos en una época de comunicación e información. Había un tiempo cuando para llamar a un país costaba miles de dólares. Hoy en día, ¿cuánto cuesta para marcar otro país? Centavos o gratis, con Skype o algo así. Comunicación e información pasa rápido hoy en día. Y para mí es importante que el enfoque del futuro también es global. Entonces, ya estamos en muchos países, a 24, incluyendo Brasil, ahora 24 oficinas de For Life. Esos son unos: Colombia, Corea, Taiwán, Singapur, Ecuador, Malasia, Filipinas, Tailandia. Entonces, ya tengo que cambiar esos 24 con Brasil, pero nuestro producto se vende en más de 65 países hoy en día. Entonces, quiero decir una cosa, somos una compañía pequeña a nivel global. Si nos comparamos con compañías como Amway, por ejemplo, que, que vende más de 10 mil millones al mes de producto, y la verdad, un tercer parte de eso está en China, nosotros somos pequeños a nivel global facturando como 26 millones al mes. Ahora, esto para mí quiere decir oportunidad. Es lo que yo veo, oportunidad. Ahora, el azul es donde estamos ahora. Y ya podemos poner este en el mapa. Entonces, casi toda América del Sur estamos. Y estamos en esos países ahora, en África, entonces, si alguien tiene interés en esto, habla conmigo después y podemos hablar, porque estoy viajando esta semana a África. Y, y todo esto de, de Rusia, y Rusia está creciendo, increíble, está rompiendo más oro que cualquier otro país ahora. Yo hice uh, el, el, el gran escape el mes pasado, yo fui el orador, el gran escape de Venecia a Grecia con los rusos, y a ellos les gusta el party. <risa> pero qué increíble, buen liderazgo, buena gente tan amable, pero están rompiendo oros cada mes en Rusia ahora. Entonces, si usted quiere saber sobre algún país, la mejor forma es escoger en la página forlife.com, select country, y ahí tiene que escoger la región y el país, y aparece en el idioma del país la información. Yo tengo mucha gente que me llama y dice, hey, tengo a alguien en Japón, entonces necesito que, que esta persona aprenda un poco sobre la compañía. Yo le digo, escoge Japón y ahí puede leer en Japón esa información. Ahora, somos muy orgullosos de que tenemos un equipo científico y hay varios de otros países como Chris Tomasa de Polonia, Emma Pogano de Rusia, um, entonces, y tenemos varios que son oncólogos, naturopaths. Um, uh, Dr. Robertson viendo 5.000 pacientes al año en un hospital. Ellos 
ahora que están en 100% su tiempo dedicado a For Life. ¿Por qué? Porque este producto que tenemos, muchas personas en la industria de, de medicina tienen interés. Yo no busco doctores, te digo la verdad. No sé si hay algún doctor aquí, pero yo no busco doctores. Porque a veces son un poco duros y, y, y tratan de, de enseñar a todos de ser un médico. Y yo no quiero que todos seamos médicos. Solamente un poco de conocimiento nos da confianza. No tenemos que saber todo de todo de todo. Entonces, pero somos muy ruidosos. Uno, un señor que me encanta es el Dr. Richard Bennett. Él tiene una forma, su doctorado está en, en um, uh, 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 la glándula amaria y, y el calostro y factor de transferencia. Él, la verdad, él sabe más de factor de transferencia, yo pienso que cualquier otra persona acá, porque ya tiene tanto tiempo estudiando y él explica en una forma muy sencilla. He viajado con él a, a muchos países juntos. Ahora, este señor es nuestro nuevo científico. Chris Lockwood, Dr. McCausland, acá ya se retiró este año. Él ya había formulado más de 350 productos por compañías en su carrera, como han dicho, Sunshine Products. Él hizo toda la línea original de esa compañía, que hoy en día es exitosa. Entonces, Dr. McCausland ha tenido una carrera increíble. Ha trabajado con el FDA, ha testificado con el Congreso de Estados Unidos. Entonces, pero ya es su tiempo de, de retirar, pero él está allá cuando necesitamos a él, pero Chris Lockwood, este hombre, increíble. Su doctorado está en el estudio de péptidos. Yo ahora, este año, aunque yo llevo años y años marketing nuestro producto, nuestro producto es un péptido. No voy a meterme en algo profundo hoy en día de ciencia, pero me encanta porque yo siento que el futuro de medicina es esta esencia que tenemos en nuestras manos. Ahora, Chris Lockwood, él ha formulado productos especiales para personas que le han pedido, por favor, señor, si usted puede ayudar por un producto. Y él ha salido muchas veces en Men's Health, en Muscle and Fitness Magazine, ha hecho productos para Sylvester Stallone, Matthew McConaughey. Entonces, gente que le da millones de dólares y dice, mira, haz este tipo de producto. Él ahora es nuestro científico y él va a estar en la convención. Yo recomiendo, si tiene oportunidad, a que presentarse y pasar la mano a él. Yo soy muy, muy entusiasmado de que él es nuestro científico. Van a ver productos ahora que se enfoquen en anti-envejecer y depor deportivo. ¿Me veo diferente un poco ahora? Yo llevo dos meses tomando el nuevo producto de For Life que lo van a presentar en Miami ahora. Y bueno, yo voy a testificar, yo recién, no tengo el foto acá, pero recién, ¿ustedes conocen Yosemite National Park en California? Es un parque increíble nacional, muy, muy lindo. Yo con 65 libras encima de mi espalda, subí hace 10.000 pies de altura a un lugar que se llama Clouds Rest. Y subiendo, está bien, bajando, qué difícil. Yo estaba bajando y yo sentí, si yo me cago, me muero. Con 65 libras y en esta noche llegué abajo, puse mis pies en un río de agua frío y, y yo pensé que el día siguiente me iba a doler, doler las rodillas y me levanté, listo para caminar y caminé 40 días en 3 días. Entonces yo estoy... También enamorado con el nuevo producto que van a presentar ahora. Ahora, nuestros productos son patentados. No lo van a encontrar en Walmart, o Costco o cualquier otra tienda. Y, y este es algo que yo trato de mostrar gente: la diferencia entre Fola y otras compañías. Yo nunca hablo mal de ninguna compañía. Yo amo esta industria. Y hay compañías buenas. Pero la diferencia entre nosotros es que David Lizzie protege mucho los, los, los productos por patentes. Ya tenemos 21 patentes en nuestros productos, con la, la tecnología de factor de transferencia. Entonces, este protege a nosotros. 
no van a ver ese producto en la tienda. También somos muy orgullosos de que ya hay países, hay países que por los estudios que hemos hecho, ellos ya han dicho, mira, el gobierno ya da permiso, como en Rusia, somos la única compañía. Transfer Factor es el único suplemento aprobado por uso en hospitales en Rusia. Qué increíble, porque funciona. También pueden comprarnos en el, en el PDR pues, la referencia de, de médicos. Ahora, hablando de la compañía todavía, yo no conozco ninguna otra compañía en nuestra industria que ha pasado 15 años donde cada año ha crecido. 15 años, nunca hemos bajado de ventas. Hay compañías que suben como fuerte, pero se caen como piedra. Nuestra compañía ha sido crecimiento sólido. Cada año seguimos creciendo. Entonces, este me muestra a mí que tenemos un futuro sólido. Es lo que me gusta. Ahora, ya vamos a hablar del producto. Factor de transferencia. ¿Qué es? Bueno, primero quiero decir que no, no es. Transfer factor no es ninguna vitamina. Si alguien dice, pues quiero esa vitamina, no es vitamina. No es ningún mineral. No es una droga. Es, en África siempre me dicen, necesito esa droga. Yo digo, no es una droga. <risa> No es una hierba, una planta. Ahora, al final de esto yo voy a decir qué es la definición de factor de transferencia. Pero primero la historia. Y yo les pido, por favor, aprendan esta historia. No tarda no mucho tiempo. Yo lo hice en, en un día, tomando un poco de tiempo de leer y, y estudiar un poco. Vamos a hablar de este señor. Yo recomiendo que ustedes pongan en Google. Do a Google search on Dr. H. Sherwood Lawrence y van a ver que en su biografía va a decir que él está reconocido por el mejor descubrimiento de su vida que se llama factor de transferencia. Lo descubrió cuando estaba trabajando en la University of New York, trabajando con pacientes de tuberculosis. ¿Saben qué es tuberculosis? ¿Sí? Entonces, él tomó una persona que salió con la prueba positiva de tuberculosis, sacó la sangre de esta persona, dividió o, o se dividió la sangre roja y blanca, y en la sangre blanca, él descubrió que había una pequeña molécula o una cadena de estos péptidos, y él buscó una forma de aislarlo y extraerlo sin dañarlo para que se mantenga activo y él hizo, un, en inglés decimos un serum, vamos a decir una sopita. Y luego tomó una persona que hizo la prueba y salió negativo. Él tomó el serum de la persona positivo y lo inyectó en la persona negativa. Y esta persona volvió después y hizo la prueba de tuberculosis. ¿Y cómo salió? Positivo. Como si fuera vacunado. Es como si recibió una vacuna. Nunca recibió tuberculosis. Lo que él recibió por información. Doctor Lawrence descubrió que el ser humano tiene un parte de su sistema inmunológico que se llama adquirido. Aprenda. Podemos enseñarlo. Entonces, ahí fue el primer descubrimiento de factor de transferencia. Y él lo nombró factor de transferencia porque está transferiendo algún factor de una persona a otro. Luego, médicos científicos descubrieron cuando la madre está preparando para dar la luz, su cuerpo empieza a producir con abundancia millones y millones de estos pequeños moléculas, factores de transferencia. La misma molécula que Dr. Lawrence descubrió en la sangre. Y esa molécula viaja a la glándula mamaria. Cuando la madre da la luz, ella tiene una oportunidad de pasar su vida de información de todas sus enfermedades que ha tenido durante la vida 
la información que ella puede pasar a su bebé por medio de la primera leche que se llama ¿qué? Calostro. Calostro. Qué increíble que Dios ha dado esta posibilidad que la madre puede pasar información a su bebé. Entonces, la bebé, el bebé necesita esta información, pero les pregunto, ¿esta primera leche sale siempre? No. No, es una ventana de oportunidad nomás. Por eso los médicos dicen que es sumamente importante que el bebé reciba esta primera leche. Hoy en día, con la ciencia moderna, hemos descubierto que este factor de transferencia, el, el péptido, es igual en todos los mamíferos. ¿Qué somos nosotros? Mamíferos. mamíferos. Somos mamíferos. Entonces, vamos a hablar de la vaca. ¿Por qué la vaca? Primero, lo reconocemos. Hay una abundancia de vacas, dairy cows. No estoy hablando de beef cows, dairy cows. De, 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 de que hacen la leche, el queso, el yogur que tomamos. Entonces, les pregunto: ¿alguien ha visto una vaca con sida? ¿Con cáncer? No. Tiene sistemas inmunológicos heroicos, fuertísimos. De lo que es interesante, este mamífero, la vaca, produce lo más factor de transferencia de cualquier otro mamífero en el mundo. Hay una abundancia. La vaquita tiene bastante. Entonces, este es oro. Fola, toma. En los primeros 24 horas nomás, lo que la vaquita no usa, fuera la toma. Y en esos primeros 24 horas, y lo mantenemos vivo y activo para el consumo del ser humano. Pero hay un proceso, y eso es lo que es importante. Este proceso, yo no voy a explicar 100% del proceso, porque mucha gente dice, ¿me ves? Pues calostro, transfactor. No, para nada. Les doy un ejemplo. Ustedes saben que es aceite. El aceite viene de la tierra. Si yo tomo aceite y yo lo pongo en su tanque de gasolina, ¿qué sucede? Se mata su auto. ¿Sí? Porque hay un proceso. Ese aceite tiene que pasar un proceso para tener gasolina. ¿Y qué pasa si yo tomo gasolina de su auto y yo voy aquí al aeropuerto de Orlando y yo echo esa gasolina en un avión? ¿Qué pasa con el avión? Se mata, se muere, no vuela. ¿Por qué? Porque hay más proceso para llegar combustible. ¿Y qué pasa si yo voy al aeropuerto y yo tomo el combustible del avión y luego yo voy al Kennedy Space Center y yo lo echo en el Space Shuttle? Lo mata, lo muere. ¿Por qué? Hay más proceso. Ahí es el secreto. El proceso de refinar y llegar a esta pequeña molécula que tomamos que se llama factor de transferencia. Requiere muchísimo de esta primera leche para llegar a, llegar a tener un frasco de factor de transferencia. Entonces, y esta ciencia seguimos aprendiendo. Es una ciencia biotecnología y me gusta compararlo con la computadora. ¿Recuerda el primer Pentium que salió de la computadora? Y luego el Pentium 2 y 3 y 4 y luego el Blue Core, Quad Core. Piensa que ya se acabó. No, va a seguir más rápido y más pequeño. Y por eso ya tenemos el Nano Factor. Bienvenido. Entonces, ciencia, ¿ok? Ahora, el factor de transferencia no específico de ninguna especie de animal. También hemos descubierto que el factor de transferencia existe en la yema del huevo y tenemos patentado esa tecnología también para extraer la molécula ahí. Este no es como ningún otro suplemento. Es beyond supplements. Es otro nivel. Hay más de 4.000 estudios clínicos. Si un médico Perdón, a ver, José, me da el agua, por favor. Gracias. Permiso. Si un médico quiere entrar a PubMed, PubMed es una, es una suscripción que los médicos usan para estudiar medicinas, drogas. Ahí puede estudiar factor de transferencia también. Hay muchos estudios. 
más de 40 millones de dólares en, en el research de, de esta ciencia y Forlet ha creado una categoría nueva que se llama Transversible Science yo siento que algún día el FDA lo va a reconocer con, en, 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 en su nivel como reconoce los suplementos es algo increíble que tenemos en nuestros manos de esa ciencia y tenemos un futuro increíble porque seguimos aprendiendo más sobre esa ciencia es biotecnología ahora ya llevo ¿qué, qué, uh, no sé tiempo, 40 minutos entonces hemos hablado de la compañía hemos hablado de la historia del factor de referencia ahora beneficios 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 al final del día queremos saber ok ¿Qué hace el factor de transferencia? Tres cosas que tenemos que memorizar. Recuerdo. Tres beneficios más importantes. El primero, todos nosotros nacemos con un sistema, un sistema inmunológico. Lamentablemente, a través de la vida hay algo que se llama estrés. ¿Hay alguien aquí que no tiene, no tiene estrés? ¿Existe estrés, en Orlando? Ok, existe en todo el mundo. Y por ese estrés, nuestro sistema se empieza a ser flojo. No, no trabaja igual. Recuerden cuando sentimos con 18 años como podemos cargar el mundo encima de nuestros hombros, ¿no? Pero con la edad, con el estrés y, y la vida, nuestro sistema pone flojo. Primera cosa que quiero que entiendan: cuando alguien toma el factor de transferencia, cuando toma, the first thing it does is wake up despierta el sistema inmunológico. Hay una respuesta inmunitaria con el producto. Despierta el sistema. Y cuando lo despierta, aumenta sus defensas. Yo no estoy hablando de, de mi propia boca. Hay estudios que son importantes de entender. ¿Cuántas veces abrimos la boca en la vida? O oh, perdón, en, en un día. En un día, ¿cuántas veces abrimos la boca? Millones. Miles, ¿no? Es la primera defensa que tenemos, es la saliva. Y este estudio muestra que 100% de la gente tomando transfer factor aumentó sus anticuerpos en la saliva hasta 73% sus defensas. Yo quiero tener mejor defensas en mi cuerpo. Entonces, este es uno, el otro es esta. Aumenta una célula, el cual es la célula que identifica enfermedades y lo mata. Hasta 4, 37%. Mira el calostro, aquí está el calostro. ¿Qué porcentaje es? 26. Ahí la diferencia. Refinando, llegando al puro factor de transferencia, hay un aumento. Entonces, el beneficio 1 es wake up y aumentar las defensas. Segundo, Transfer Factor tiene mucha sabiduría, wisdom, es very wise, es muy inteligente, actúa como un termosato, y ahí viene el Nano Factor, tenemos patentado el Nano Factor, el Nano Factor actúa como un termostato. ¿qué hace un termostato? Regula, muchas personas durante la vida empieza a tener problemas autoinmunes. ¿Y qué es autoinmunidad? Quiere decir que su sistema inmunológico no sabe cuándo ya debe descansar y sigue peleando. Y de repente tenemos lupus, esclerosis múltiple, hay muchas enfermedades que son autoinmunes. El factor de transferencia actúa como un termostato regulando su sistema, diciendo, mira, hay un enemigo. Mátalo. Ok, todo está bien, descansa. Eso fue mi problema con el Cronos. Mi sistema estaba luchando, tratando de pelear contra un enemigo que no existe. Y ahí yo tenía problemas digestivos. Beneficio, perdón, todavía estamos en beneficio 2. Regular, ok. Beneficio 2 es, hay que pensar termostato. Enseña cuándo prender, cuánto tiempo mantenerse prendido y cuándo pagarse. Y últimamente, reconocer, responder y recordar enfermedades. 
Se supone que... ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? Mirna. Mirna, mucho gusto Mirna. Ahora, se supone que Mirna va al correo mañana. Entra al correo y hay un póster de Dead Doctor en la pared. Dice, Terrorist Dead Doctor Wanted Million Dollar Reward Alive. Y ella ve el póster y no piense mucho. Pero el día siguiente, Mirna está saliendo de Walmart, está entrando en su auto y yo te veo y yo empiezo a caminar hacia ti, para que yo digo tú siempre. Y yo digo, señorita, ¿me puede decir qué hora es? Y lo más cerca que llego, empieza a ver mi cara y recuerda el póster ayer del terrorista de Bucky en el correo ¿cómo va a sentir? ¿qué te va a pasar? asustar temblar, sudar pero yo veo que tú tienes tu bolsa, tú puedes responder puedes pegarme con tu bolsa patearme, correr la cosa es por haber reconocido de Bucky como enemigo puedes responder y te pregunto ¿qué si eso en realidad sucediera en su vida, ¿vas a recordarlo? Claro que sí. ¿Conoces viruela? ¿Cuántas veces tenemos viruela en la vida? ¿Por qué? Porque el sistema lo reconoce ya. Lamentablemente, muchas enfermedades no son así. Cambian cada año. Flu. Cada año es diferente. Por eso es importante que mantenemos un sistema lógico que siempre recuerda y puede reconocer y responder a la enfermedad. Tres beneficios importantes. Entonces, yo expliqué esto en mis diez minutos. Los beneficios. Le pregunto a ustedes, si alguien está grabando esto esta noche, escucharlo otra vez, pero yo le pregunto, ¿ustedes pueden explicar esos beneficios a alguien así? No es difícil. Cuando yo hablo con alguien, me encanta de explicar lo que tengo en mis manos de nuestro producto. Porque si yo digo, o yo, yo trabajo con una compañía for life de Mark, la persona me va a decir, ¿y qué es su producto? Y yo le explico en poco tiempo qué es. Y si estoy en un avión, la persona al lado de mí no puede escapar. ¿Dónde va? Entonces yo doy el plan. ¿Y sabe una cosa? Nunca he encontrado a alguien que, que no piense que este es algo muy fascinante. Pero hay cosas que han pasado recién en un viaje a Ecuador, un señor, un granjero, un granjero, estaba al lado de mí. ¿Y sabe qué dijo? El, el, el país de Ecuador le invitó a él para ir allá y enseñar a los granjeros algo de agriculture. ¿Sabe qué me dijo cuando yo le expliqué? Ah, ustedes...